this session is being recorded and uh, this is uh, Sibur Rahman, your English language instructor. And today we have a very special episode. Uh, and before I start today's uh, lecture, I must tell you something very important that if you want to improve a spoken English, you must have grip on three topics. And first topic we are starting today. Topic one, I must write. You can take a screenshot. You must know tenses. Sir, you come here. वो आपको जो टेंसेस आते हैं अगर वाकई आते होते ना तो आज आप अंग्रेजी बोल रहे होते यू नो टेंसेस गिव यू फ्लुएंसी इफ यू नो टेंसेस करेक्टली यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस आर स्पोकन इन टेंसेस टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स और मुझे याद है कि जब हम लैंग्वेज क्लास के लिए पहले दिन लाइन में खड़े हुए थे अपनी क्लास में जाने के लिए तो हमारा एक दोस्त था मोहल्ले में रहता था उसने हमसे कहा हाँ मैंने कहा भाई कैसा पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं कहने का भाई बहुत कुछ पढ़ाते हैं वो कुछ पढ़ाते हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा ना पढ़ा होगा जैसे मुझे क्लास लेनी पड़ती है और पहले उसने कहा बनाए एक सेंटेंस बनाए मैं क्लास लेता हूँ मैंने कहा आई टेक क्लास कह अच्छा बना कर देखो मुझे क्लास लेनी पड़ती है मैंने कहा मुझे क्लास लेनी पड़ती है आई टेक क्लास उसने कहा जी नहीं यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा आई हैव टू टेक क्लास फिर उसने एक और सवाल किया कह लगा मैं इंग्लिश बोलता हूँ बनाओ आई स्पीक इंग्लिश मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए मैं उसके इस सवाल पर खामोश था जबकि कितना आसान सा सेंटेंस मुझे अब ये लगता है मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए आई शुड स्पीक इन इंग्लिश तो पता चला कि मॉडल जैसी भी कोई चीज होती है फिर आया मॉडल फ्रेजेस क्या लगा यही जुमला आप यू भी कह सकते हैं आई एम सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश वाह भाई मैं ये मतलब ये तो सब कुछ नया नया लग रहा है क्या लगा भाई ये हमें सिर्फ टेंसेस पढ़ाए जाते हैं और हमें क्या पढ़ाया जाता है ताती थे ये हमारे स्कूल लाइफ में ये पढ़ाया जाता था तातीते वाला प्रेजेंट सिंपल परिंदे उड़ते हैं असलम गाना गाता है बच्चे मैदान में खेलते हैं इस तरह के जुमले हम लोगों को सिखाए गए पढ़ाए गए जिससे हमारी स्पोकन का कोई लेना देना नहीं था हम लोग ट्रांसलेशन लिखते थे याद है आपको स्कूल लाइफ में ट्रांसलेशन आती थी रट्टे मार के जाते थे हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बच चुकी थी ये है हमारी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बच चुकी थी स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए ये है हमारी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड जब ही आज हम लैंग्वेज बोल नहीं सकते हमने जो पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ We are actually learning everything with different angle. Now we are learning English as a language. और English as a language को जब हम study करते हैं तो हम ये topics आपको पढ़ने हैं tenses, structure, modal auxiliary verbs, modal phrases. ये पढ़ने के बाद आप पढ़ लीजिएगा conditional sentences. मुकम्मल हो गई आपकी English. अब depend करता है कि आप एक महीने practice करें एक साल practice करें ये बात जहन में रख लें कि लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज ऑलवेज नीड्स एनवायरमेंट इफ यू डोंट हैव एनवायरमेंट यू विल फिगेट दिस लैंग्वेज सो एस के एच गिव यू एनवायरमेंट एस के एच प्रोवाइड यू एनवायरमेंट वेयर यू कैन प्रैक्टिस डेली राइट सो वी यूज ये आपने टॉपिक्स का स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले लीजिए ये आपके पास वो टॉपिक्स हैं जो हम स्टडी भी करेंगे आ, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को कहीं पर आपको कोई आवाज में कमी और ज्यादा नजर तो नहीं आ रही 
कहीं आवाज कट तो नहीं रही थैंक यू वेरी मच नया लगवाया भाई फ्लैश फाइबर यूज कर रहे हैं हम स्ट्रॉम फाइबर हमने निकलवा दिया है बहुत कंप्लेन आ रही थी मिला वजह में तीन हजार रुपये महीने जा रहा है अब हमें कोई शिकायत नहीं है थैंक यू वेरी मच चले भाई सो टूडेज टॉपिक इज प्रेजेंट सिंपल वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू से दैट समथिंग हैपन अगेन एंड अगेन कोई काम जो बार बार होता है कोई काम जो बार बार होता है ये आप कवर कर लेंगे मेरे साथ बेटा आप टेंशन नहीं ले आपको पूरा शेड्यूल मैंने सेंड किया हुआ है किस तरह से हम चीजें पढ़ेंगे डेली बेसिस की आपके पास टॉपिक्स मौजूद हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं आज उस शेड्यूल के मुताबिक मैंने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहे हैं मैं उसी शेड्यूल के मुताबिक सारी चीजें पढ़ाता हुआ जाऊंगा मैं एक दफा आपसे फिर शेयर कर दूंगा वो शेड्यूल तो डेट वाइज मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि किस डेट को मैंने क्या पढ़ा है We use the present symbol to say that something happens again and again, or to talk about repeated action or habitual action. हम present symbol का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं कोई काम जो बार बार होता है कोई काम जो हमारी आदत बना हुआ है जैसे हम लोग फेसबुक देखते हैं हम हम टीवी के ड्रामे देखते हैं हम कुरान पढ़ते हैं हम नमाज पढ़ते हैं ये हमारी आदत बनी हुई है ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है जब हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शंस की जब हम बात करते हैं डेली रूटीन्स की जब हम बात करते हैं रिपीटेड एक्शन की तो हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं अब जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करने जाएंगे तो आप देखिएगा आपको एक परेशानी आएगी आप जब सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपके पास वर्ब में कभी एस लग रहा है कभी ई एस लग रहा है कभी आई एस लग रहा है और कभी कुछ भी नहीं लग रहा देखिएगा एग्जांपल्स देखिएगा स्लीप्स और सिंग्स प्ले चर्प क्रैश ब्लूम कुक्स रन ड्राइव कभी एस और कभी विदाउट एस कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कभी एस और ई एस फॉर्म आ रही है ये प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट की हम जब हमारे पास ही शी इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है वी नॉर्मली यूज एस और ई एस फॉर्म अब लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई हम एस कब लगाएंगे ई एस कब लगाएंगे और आई ई एस कब लगाएंगे तो इसके लिए बहुत ही आसान से कुछ फॉर्मूले में आपसे शेयर कर रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा स्पेलिंग रूल्स रूल नंबर वन इफ द वर्ब एंड्स विद एस एस सी एच एस एच ओ और एक्स अगर आपके वर्ब का इख्ताम कहां पर हो एस एस सी एच एस एच ओ और एक्स आप ई एस का इजाफा कर दीजिए अगर आपके वर्ब का इख्ताम एस एस सी एच एस एच ओ और एक्स पर हो तो आप ई एस का इजाफा करें जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें यहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ब नजर आ रहे हैं जिसके आखिरे में एस एच एस एस सी एच सी एस एच सी एच डबल एस आ रहा है एस एच आप क्या करेंगे आप ई एस का इजाफा कर देंगे कर देंगे आसान सी बात है ठीक है ना इफ द वर्ब एंड्स विद वाउल प्लस वाई अगर आपके वर्ब का एंड वाई पर होता है जैसे कैरी जैसे कन्वे जैसे अप्लाई जैसे इंजॉय जैसे एम्प्लॉय जैसे डिले जैसे डिनाय वाई पर हो रहा है लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि वाई से पहले क्या आ रहा है अगर वाई से पहले बाउल आ रहा तो आप क्या करेंगे आप सिर्फ एस का एडिशन करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आ रहा है अप्लाय नहीं यहां पर बाउल नहीं है कैरी बाउल नहीं है और आगे चले Employ, वाई से पहले वाउल आ गया ओ इंजॉय वाई से पहले वाउल आ गया कन्वे वाई से पहले वाउल आ गया अब आप सिर्फ क्या करेंगे एस का इजाफा कर देंगे 
लेकिन अगर वायर से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए जैसे वायर से पहले आर आ गया वायर से पहले एल आ गया दे आर कॉन्सोनेंट अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या करें फिर क्या करेंगे फिर आप वाई को आई में तब्दील करेंगे चेंज वाई इन टू आई चेंज वाई इन टू आई एंड एंड एड ई एस विद द वर्ड और ई एस का इजाफा कर दे देखें अप्लाई वाई को हटाइए आई लगाइए ई एस का इजाफा कर दीजिए अप्लाई लिखा हुआ है डिले यहां पर वाउल है सिर्फ एस लगा दीजिए डिले कैरी वाई को हटाइए आई लगाइए ई एस लगा दीजिए कैरी मैरी मैरी और सर अगर इसके आखिर में कुछ और आ जाए फॉर एग्जांपल टी आ जाए जैसे डायरेक्ट है सर डिफेंड हो जाए जैसे आखिर में डी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है एड एस विद अदर वर्ब्स ठीक है तो आज सेशन के फौरन बाद आपके पास ये पीडीएफ आएगी तो आप ये तमाम वर्ब्स के साथ एस और ई एस लगा लीजिएगा ताकि आपकी ये प्रॉब्लम आज ही आज खत्म हो ठीक है बेटा चले वापस चलते हैं वेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल इट टॉक्स अबाउट रिपीटेड एक्शन कोई ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं बहुत सारे काम है जो हम बार बार करते हैं आपके जहन में कुछ काम आना शुरू हो गए होंगे जो आप लोग बार बार करते हैं अच्छा कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोग नहीं करते तो हम वहां पर डोंट और डजेंट का इस्तेमाल करते हैं ये अब आपके पास इस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब आ गया आपको डोंट और डजेंट के बाद मैंने सिखाया है हमेशा यू हैव टू यूज यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट प्लस डोंट डजेंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स आई डोंट ईट मीट बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन वो काम जो आप लोग नहीं करते ठीक है फिर अगर आप कोई सवाल करना चाहें सर डू यू सर डू यू डू यू डू यू डू यू डू यू डू यू Do you? Do you? Questions लिखना शुरू कर दें आप लोग चैट में सर Do you? Do you? Do you? very good do you do you do you like playing with your kids in free time do you complete your assignment do you eat breakfast do you forgive the students do you get up early in the morning do you understand me do you do laundry do you take care of yourself do you eat an ice cream do you like rice do you eat a spicy food do you theek hai na do you have lunch do you do you take care of your children do you eat fish do you like chicken biryani do you teach english online do you aap kisi se sawal karna aap kal hum logon ne sari baatein do you ke upar ki thi yaad aa raha hoga aaj to ye bilkul pakka hua hai aapko acha koi aise kaam zara bahut important baat abhi aapke samne aa rahi hai tamam student gaur se suniyega aur is baat ko samajhega kal wh words bhi aap logon ne discuss kiye the to uske bhi bahut sari examples aapke paas dekhe yahan par aa gayi hain आप इनको इतमिन से रीड कर सकते हैं अच्छा हाउ मच और हाउ मैनी जरा इसको फोकस कर लें आज दोबारा हाउ मच का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमारे पास कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है जब हमारे पास कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं जैसे वी कैन नॉट काउंट वॉटर 
वी कैन नॉट काउंट मनी अब आप कहेंगे नहीं सर पैसे तो गिन सकते हैं देखिए मनी इज अनकाउंटेबल लेकिन अगर आप इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दें डॉलर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये काउंटेबल हो जाता है लेकिन मनी इज एन अनकाउंटेबल वर्ड टाइम अनकाउंटेबल है लेकिन आप टाइम को कन्वर्ट कर दें आर्स में टाइम को आप कन्वर्ट कर दें मिनट्स में काउंट हो जाएगा कॉफी यू कैन नॉट काउंट कॉफी यू कैन नॉट काउंट पेशेंस यू कैन नॉट काउंट एफर्ट्स कैन यू काउंट पेशेंस आपके अंदर कितना सबर है हाउ मच पेशेंस डज इट टेक टू लर्न अव लैंग्वेज इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस सबर की बहुत जरूरत है सबर सबर जिसके पास होगा वो लैंग्वेज को सीख लेगा लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर इम पेशेंट राइट हाउ मच एफर्ट डू वी नीड टू पुट इन टू दिस प्रोजेक्ट हाउ मच शुगर हाउ मच एक्सपीरियंस हाउ मच नॉलेज हाउ मच प्रैक्टिस जो अनकाउंटेबल है उसके साथ हाउ मच कितना और कितनी बट अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप काउंट कर सकते हैं वहां पर लगता है हाउ मेनी हाउ मेनी बुक्स फ्रेंड्स पेन्स कुकीज कार्ड्स स्टूडेंट ये सब गिने जा सकते हैं कप्स मूवीज सॉन्ग्स डॉग्स अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो है अनकाउंटेबल लेकिन उनको काउंटेबल बनाया जा सकता है जैसे शुगर हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर शुगर अनकाउंटेबल है हाउ मच शुगर डू यू टेक एन डी आप चाय में कितनी चीनी लेते हैं लेकिन आप इसको काउंटेबल बना सकते हैं हाउ मेनी का इस्तेमाल कर करके किस तरह से हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर अब इसी तरह से हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक ठीक है बेटा चले अब आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स और आप देखें हर वर्ड के आगे आपको कुछ फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है और यहां से आप लोग मुझे बताना भी शुरू करेंगे हम जब प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस लिखते हैं ना जैसे आपने लिखा आई स्पीक इंग्लिश आई ऑफर प्रेयर आई राइट अ लेटर आई अटेंड लेक्चर लेकिन आपकी आप फ्रीक्वेंसी भी इसमें ऐड करें मजा आएगा आपको प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को इस्तेमाल करते हुए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज हमेशा ये कहलाता है फैमिली वर्ड ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कौन से काम है जो आप लोग हमेशा करते हैं ईमानदारी से बता दें सर आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई ऑलवेज हैंड रेज भी कर लीजिएगा जो लोग मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है अच्छा जैसे ही आपका माइक ऑन होने वाला होता है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है होस्ट वॉन्ट्स टू अनम्यूट यू आपका नाम नहीं लूंगा मैं सिर्फ बोलूंगा नेक्स्ट मैं बोलूंगा नेक्स्ट और आप अपना सेंटेंस क्रिएट करेंगी और अपना माइक बंद कर देंगे ठीक है ना आप बताइए वो कौन सा काम है जो आप हमेशा करते हैं यस आई ऑलवेज कंप्लीट माय असाइनमेंट ऑन माय वीकेंड वेरी गुड नेक्स्ट आई ऑलवेज टेक केयर माय यस जरीन I always take care my kids. I always take care of my kids. Very good. Next. I always offer prayer in morning. Fajr prayer. I always. I always fajr prayer. Fajr I, prayer. I always offer namaze fajr. Hogi wo subah mein hi. Okay, sir. Chale. Yes, Sadia. Okay. Sadia. I I always sleep late. Sleep late. I always sleep late. Yes. Next. I always reach on time. That's very good. Next. next aapke paas dialogue box i always yes i always speak urdu i always speak urdu next aksa i always try to, i always try to learn new things i always try to learn new things that's very good yes next 
I always wake up late in the morning. I always wake up late in the morning. मैंने आपकी चैट्स को ऑन कर दिया उसमें एवरीवन को सेलेक्ट करके आप सेंटेंस लिखिए ना ताकि पूरी आवाम आपका सेंटेंस रीड भी कर सके I almost always. I almost always. वो कौन सा काम है सादिया जो आप हमेशा कर सकती हैं सादिया कहा चली गई यस नेक्स्ट मारिया आई ऑलमोस्ट आई ऑलवेज यस आई ऑलवेज फॉलो माई पेरेंट्स ऑर्डर दैट्स वेरी गुड दैट्स वेरी गुड सबसे अच्छा काम करती हैं आप सनिया नेक्स्ट आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम That's very good. अच्छा always में का मतलब है हमेशा कुछ काम ऐसे हैं जो तकरीबन हम हमेशा करते हैं आई ऑलमोस्ट ऑलवेज इसका इस्तेमाल भी करें आपकी जबान पर आना चाहिए यस नेक्स्ट नौशीन आई ऑलवेज वेक अप लेट इन द मॉर्निंग ओके दैट्स गुड नेक्स्ट अक्सा I always try to complete my work on time. अच्छा अब जब हम आए से very good जब हम आए से इस्तेमाल करते हैं ना तो हम गलती नहीं करते तो अब आप कोई ऐसी बात बताइएगा my husband my brother my sister my daughter my mother my mother in law my father in law my friend sir Hasib आप third person singular का इस्तेमाल करें देखें आप गलती कर बैठेंगे I almost Always offer prayer. I almost always offer prayer. Yes, Kiran. Look, my mother always tries. Ab, I have said that mistakes will start. My mother always tries. My mother always tries. You will not write tries. Sleeps, drives. I always. Yes. I always read at the party on time. I always reach the party on time. I always reach the party on time. That's very good. My brother almost always writes novel. That's very good. Ah, uh, yes, Hira. My mother always cook food for his her family. That's very good. Yes, uh, Maria. Kiran. My husband almost always go for morning walk. That's very good. Yes, Sadia. My my son always, uh, always uh, uh, speak truth. My son always speaks truth. Yes, Unsa. I always, uh, I almost always forget to read my books. Unika, आपकी लैंग आयल्स की ग्लास चल रही है आप लैंग्वेज की ग्लास में बैठी हुए हैं Unika. Yes, Sundas. I always br uh, brush my teeth before going to bed. My husband always drives a car. That's very good. That's very good. Yes, Rifat. My, देखे my sister always accepts होगा accepts. देखे check करें आप आप जो जब my brother my sister कोई लगा रहे हैं तो उसके साथ अगर आपको कहीं पर देखें एस और एस की गलती नजर आ रही होगी जब आपने आई लगाया तो गलती नहीं होगी लेकिन जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको एस और एस लगा रहा है ऑलवेज का मतलब है हमेशा हंड्रेड परसेंट लाइक आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर मैं ये नहीं कह सकता आई ऑलमोस्ट ऑलवेज आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर आई ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप नाइनटी परसेंट हफ्ते में सात दिन होते हैं तो छह दिन मैं उनको उनके साथ आफ्टर गेटिंग फ्री फॉर माय क्लासेस आई स्पेंड टाइम विद देम एंड देन आई गो टू बैंड यस चले अब कोई ऐसा काम जो आप लोग ज्यादातर करते हैं सोचिए कुछ काम ऐसे हैं जो आप लोग फ्रीक्वेंटली करते हैं फ्रीक्वेंटली का मतलब ज्यादातर नॉर्मली का और यूजली का मतलब होता है आमतौर पर लिख लें अपने पास उर्दू मीनिंग लिखे आम तौर पर ऑफिन का मतलब होता है अक्सर व बेचतर अक्सर व बेचतर जो आप लोग काम करते हैं अक्सर व बेचतर समाइम्स बाज औकात बाज औकात 
बाजो पार्ट दैट्स वेरी गुड सेल्डम यहां से अब नेगेटिव वर्ड शुरू हो गए ये सेल्डम जो है इसका मतलब है कभी कभार कभी कभार आई सेल्डम हार्डली बा मुश्किल आई सेल्डम टेक अ शार्ट सर्दियां है ना सर्दियों में लोग कभी ना आते यस नेक्स्ट ये भी मैं आ रहा हूं इसकी कहां पर ये इस्तेमाल करते हैं पहले आप लोग सबकी उर्दू लिख लें अपने पास हार्डली बा मुश्किल हार्डली एवर बहुत ही कम रेयरली कहते हैं ना बहुत ही कम ऑलमोस्ट नेवर तकरीबन कभी नहीं आई ऑलमोस्ट नेवर लाए आई ऑलमोस्ट नेवर स्किप माई क्लासेस आई नेवर आई नेवर डिसीव माई स्टूडेंट्स आई नेवर वेस्ट माई स्टूडेंट्स टाइम चले आप बहुत सारे सेंटेंसेस अब आप लोग क्रिएट करेंगे आने वाली जिंदगी में इन फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का आप लोग इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जा आगे चल रहा है समझ आ गई आपको एक बात अच्छा एक बात और समझ लीजिए इन एडवर्ब्स की लोकेशन को भी समझें ये एडवर्ब्स आप जुमले के आखिर में लगा सकते हैं चेक कीजिएगा सेंटेंस आई रीड बुक्स ओकेजनली डेली फ्रीक्वेंटली समाइम्स रेगुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंटली वीकली रेयरली सेल्डम आप जब भी एडवर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे आप इनको जुमले के आखिर में लिख सकते हैं सर अगर जुमले के शुरू में लिख दें कोई परेशानी की बात नहीं है आइडियल हो जाता है ऑलवेज ही टेक्स इज डॉग फॉर अ वॉक इन दार कोई मसला नहीं है कोई टेंशन नहीं है ऑफन शी विजिट रेयरली यूजली समटाइम्स फ्रीक्वेंटली सेल्डम डेली ओकेजनली रेगुलरली सब्जेक्ट से पहले आप चाहे तो इसको वर्ब से पहले लिख दीजिए आपकी मर्जी है आप देखें द कैट ऑलवेज चेजेस frequently reads rarely visit occasionally plays usually cook uh, sometimes fetches regularly attends often watch seldom eats aap adverb ko kahan kahan istemal kar sakte hain sentence ke shuru mein lekin capitalization ka khayal kijiyega comma lagaiyega jumle ke aakhir mein ya fir verb se pehle yaad rahengi locations koi pareshani ki baat nahi hai अब आपकी जिंदगी में आ रहे हैं स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स जब हम फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स की बात करते हैं ना बेटा तो फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स आपसे देखें ये कहते हैं आई यूजुअली कॉल माय सिस्टर अगर मैंने ये कहा आई यूजली कॉल माई सिस्टर इट मीन दैट अब मैं ये कॉल उसे कब करता हूँ आमतौर से करता हूँ आई यूजली कॉल माई सिस्टर लेकिन मेरा टाइम स्पेसिफिक नहीं हो रहा लेकिन अगर मैं ये कह दू हर इतवार को आई कॉल माई सिस्टर एवरी संडे तो अब मेरा काम ये स्पेसिफिक हो गया टाइम मैंने स्पेसिफिक कर दी जब आप कोई स्पेसिफिक टाइम देना चाहते हैं तो आप एवरी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर पहला सेंटेंस देखिएगा पहली दफा आपको नजर आ रहा है संडे के साथ एस का भी सुना है कभी संडे के साथ आपने ऐस देखा है नहीं देखा ना आज पहली मरतबा आपकी जिंदगी में ऐस आ रहा है देखिए ऑन संडे इतवार के इतवार आप में से बहुत सारी खातन ऐसी होंगी जो इतवार के इतवार कपड़े धोती होंगी तो आप कहेंगे आई आई डू लॉन्ड्री ऑन संडे है कोई ऐसा काम जो आप लोग सिर्फ संडे को कर दें तो आप लिख कर भेज दीजिए ऑन संडे आए I visit my mother's home on Sundays. इतवार के इतवार आप अपनी अम्मा के जाती हो सही है ना On Sundays. They have a they have a team meeting every week on Wednesday. I watch dramas on Sundays. सारी एपिसोड एक साथ देख लेते हैं आप गुड शी गोज शॉपिंग गो शॉपिंग होता है शी गोज शॉपिंग ऑन संडेज I iron cloths on Sundays. I cook. I do cooking on Sundays. पूरे हफ्ते का खाना बना लिया. I eat butter loaf on Sundays. I deeply clean my room on Sundays. Okay, that's very good. I go shopping on Sundays. I complete all my class work on Sundays. Okay. Ah, uh, students appear in weekly test on Saturdays. I cook rice on Fridays. 
yeah yeah oh, common on wednesdays on saturdays on uh, thursdays jumme ke jumme jumerat ke jumerat hai aap on sundays on fridays koi sa bhi day laga le uske sath aise laga le aap koi tension nahi phir aage chale every summer har garmiyon mein every saturday afternoon har hafte ki dopahar every tuesday morning har mangal ki subha har sham ko Uh, she attends yoga classes every evening har sham every sunday night every two weeks ab is every laga kar every laga kar aap time ko specific kar sakte ho theek hai beta clear chale aage abhi tak to aap mujhe baatein jo bata rahe the वो आप सारी बातें जो बता रहे थे वो ये था कि वो काम जो आप लोग बार बार करते हैं लेकिन सोचे आपके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी भी तो है जो आप लोगों को बार बार निभानी पड़ती है ठीक है मैंने ये कहा आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट सेवन ओ क्लॉक ये मेरा रूटीन है आई आई हैव अ शार ये मेरा रूटीन है आई आई रन माई क्लॉस ये मेरा रूटीन है लेकिन सुबह में मेरी एक जिम्मेदारी भी है आई हैव टू ड्रॉप माई किड्स एट अ स्कूल आई हैव टू आई हैव टू वाटर प्लांट्स आई हैव टू लुक आफ्टर माई पैट्स माई बर्ड्स आई हैव टू कोई जिम्मेदारी है आप लोगों के कंधों पे तो आप कह सकते हैं सर बहुत सारे काम है सर कोई एक काम हो तो बताया मैं आपको चले एक ही बता दे काफी है हैंड रेस कीजिए चैट में एवरीवन को सिलेक्ट करके लिखिएगा ताकि लोगों को कुछ पढ़ने को मिलता रहे आई हैव टू अच्छा जब आप आई लिखेंगे तो हैव टू में कोई गलती पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो आप लेकिन लिखें आई हैव टू वेक अप माय हस्बैंड फॉर सैरी या मैं भी चाहता हूँ मेरी बेगम उठाए इसलिए मैं सो जाता हूँ यस ज्यादा अच्छा हसबेंड बनने की मैं कोशिश नहीं करता कि मैं बेगम को उठाऊँ खुद उठो भाई और हमें भी उठाऊ यस सादिया I have to take a break. I have. I have. I have to make breakfast daily. I have to make breakfast daily. अब तो सैरी भी ऐड हो गई है. I have to make सैरी first, then I have to make breakfast as well. Yes, Shaista. बाकी लोग everyone को select करके भेजे ताकि लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ते नहीं के लिए मिलता रहे. Yes. This is called an interactive session. कि आपको सुनने, बोलने और पढ़ने को कुछ ना कुछ मिल रहा है. Yes, I have to. I have to join the SKH class. मुझे SKH की classes लेनी पड़ती हैं. I have to attend uh, language classes. I have to speak in English. Yes, Zara. Yeah. I have to teach good manners to my kids. That's very good. Next. Yes. Anam. I have to my mother call daily. I have to call my mother. I have to call. Call my mother daily. Yes. Hafsa. Assalamualaikum. Uh, I have to give medicine to my father. Maria. I have to attend Sarhasi class every time. Very good. Maria. Anjum. I have to take care of my son all the time. Very good, Saima. I have to manage my home chores along with my school class. Very good, Saima. I have to feed my cat daily. Hira. Refat. I have to take class daily. I have to go hospital for my checkup. I have to um wash my dishes. Very good, Zareen. I have to uh, teach my students daily. That's very good. अच्छा अब देखे have to में हम गलती कहाँ पर आना शुरू होगी? 
जब आप हैव टू की जगह पर हैज टू लगाएंगे कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको नहीं लगता कि आपकी है आपके हस्बैंड की है आपके भाई की है आपकी बहन की है आपकी अपमा की आपके अब्बा की माई सन हैज टू माई हजबेंड हैज टू अच्छा अब हैज टू के बाद वर्ब एस और ये मत लगाइए आई हैव टू टेक एडमिशन इन आई एल स्पोर्ट्स आफ्टर कम्पलीशन ऑफ माई स्पोकन इंग्लिश कोर्स ये हैव टू दूसरा है ये फ्यूचर की बात कर रहा है अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं जब हम फ्यूचर में पढ़ाऊंगा तो मैं हैव टू को दोबारा लेकर आऊंगा अभी कोई ऐसी जिम्मेदारी के बारे में बता रहे हैं जो आप बार बार निभानी पड़ती है जैसे माय हस्बैंड हैज टू ड्रॉप मी टू माय सिस्टर्स होम माय हस्बैंड हैज टू ड्रॉप मी एट माय सिस्टर्स होम ही हैज टू ड्रॉप माय किड्स एट स्कूल डेली माय ब्रदर हैज टू ड्रॉप अब देखिये हैज टू के बाद ड्रॉप में ऐसा नहीं आए हैज टू मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूले में Have to, has to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये चिल्ड्रन होगा चिकन हो गया माई हजबेंड हैज टू ड्रॉप चिल्ड्रन एट स्कूल डेली शी हैज टू वॉश क्लॉथ यस शी हैज टू वॉश क्लॉथ यस किरण I I have have to to throw garbage bag at every morning. That's very good. My husband has to work hard for our bright future. She has to do laundry. He has to drop me uh, daily. सब लोगों को drop करना होता है That's very good. चल कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है yes uh, enough. कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको नहीं निभानी पड़ती सर आई डोंट हैव टू सर जी आई डोंट हैव टू आई डोंट हैव टू एबसेंस ऑफ ऑब्लिगेशन absence of obligation sir i don't have to yes maria i don't have to i, I don't have uh, to do home chores how lucky you are aksa yes sir i don't have to uh, take a domestic uh, responsibility that's very good vakti baat sir vakti halat hai wo aagne wali zindagi kitab hai i don't have to I don't have to. Next. Yes, mm -hmm. sir. I don't have to prepare break uh, breakfast. That's very good. Yes, Sarish. I don't. I have don't to. have to take. Yeah, I don't have to take care of my in laws. Rabia, I don't have to. Like, I haven't any over. Na, I don't have to make roti. I don't have to make chapati. Right? Yes, Saima. I don't have to. I don't have to earn. I don't have to earn money to run my house. I don't have to earn money to run my family. I don't have to earn livelihood to run my family. That's very good. That's very good. Yes. कोई question अगर आप करना चाहे तो आप question करेंगे sir. Do you have to, sir, sir G? Do you have to? Sir, do you have to? Sir, do you have to? Do you have to? ये क्या है GMC में नहीं समझ आया. Do you have to? Do you have to go outside? Do you have to go to market on Sundays? Do you have to go? Yes, Sarish. Do you have to go for groceries? Do you have? Do you have to go to gym for your good health? Do you have to go gym for good health? Very good. Yes, Saima. Do you have to pay your bills? Do you have to? Do you have to take medicine? Sir, do you really have to? Do you have to? Do you have to? Do you have to? Do home chores? Oh. Yeah. Do you really have to work hard? Um. Yes, I really have to work very very hard for uh, running an online system. 
Yes, Zara. Do you have to take care of yourself? Do you have to check your mother's BP? Uh, yeah. Some... Do, you, do you have to take extra class? Do you have to take extra classes? Uh, very good. Do you have to extra classes? Do you have to drive the car? Do you have to drive the car? Do you have to drive the car? Kiran, do you have to? Do you have to pay the utility bills? Do you have to pay utility bills? Yes. I have very, very busy routine in Ramadan. <laughs> I uh, uh, wake up early in the morning um, before Sari. Actually, I don't wake up. My wives, uh, my wife, not wives. My wife wakes me up. And uh, the way she wakes me up, sometimes she removes and she throws my blanket. That please, for God's sake, wake up. Because I normally sleep uh, at 2.30 or 3. So um, it's very difficult for me to wake up again at Sari. But I wake up uh, at around uh, 4.15. And uh, I get free from Sari at 4.30 uh, before an hour. Then uh, I have to recite the Holy Quran. Uh, and I have to wait for namaz fajr I uh, usually offer namaz fajr uh, in mosque. If I am very much sleepy, then I have to offer prayer um, at my home. And because a mosque is a long way from my home, so I have to uh, go on bike. It's not on walking distance. And uh, I have to uh, drop my son at a school at 8 o'clock. Then I have to drop two other kids at 9 o'clock. I have to pick my uh, son at 9 o'clock because papers are going on. So I have to pick just after an hour. Uh, and uh, then I sleep and I wake up at around one o'clock and uh, I have a shower. I offer namaz -e zohar I recite the Holy Quran and uh, I get, I lock myself in my office at around two o'clock. Two till almost five o'clock. I keep, uh, I remain busy in my official work. I have to take class uh, at 2.30 till 3.30, I have to take uh, another class, 3.30 to 4.30. And I get free at, from my classes at 4.30, then I have to uh, make notes. I have to uh, prepare for uh, the next session. And I upload my uh, upload my lectures. I also have to uh, reply my students. I have to help them. I have to check their assignments. Uh, and I have to solve their problems. I um, um I break fast uh, uh, at namaz e azan e uh, maghrib I offer namaz e uh, maghrib and then I take 30 minutes rest then I have to make tea making tea is my responsibility I have to make tea for my mom and dad and my wife and for my kids and then after uh, taking tea I offer namaz e isha and I get uh, ready for my night sessions 9.30 till 12, I remain busy in my classes. Then I upload my lectures. At 1 o'clock, I leave my home office. Right? I don't say it's office. I say home office. Right? I leave my home office at around uh, 1 o'clock. And uh, my kids, sometimes they are sleeping. Sometimes they are waiting for me. Then I buy um, a grocery and... Uh, uh, different stuff uh, and I spend uh, 30 minutes with my mom and dad at around two o'clock I go a step in my bedroom and then uh, I step in with my two uh, cell phones I remain busy I keep answering my students but I avoid messaging after 12 o'clock but these days routine is quite different so I have to uh, reply my students Ye aap, ab aap apna ek routine likhenge. ये आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी वोकैबुलरी आ गई है ठीक है ना इस वोकैबुलरी को आप लोग इस्तेमाल करेंगे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बस अभी आपके व्हाट्सएप के ऊपर ये पीडीएफ आ जाएगी ठीक है सो अब लिखना कैसे है लिखने का तरीका जरा समात फरमाइए मैंने आपको लिखने का तरीका दे दिया है आप माय फ्रेंड्स डेली रूटीन को पढ़ेंगे I have to have a do nahi hai. have to I have to mujhe karna padta hai I have to many friends daily routine aapko likh kar diya hai main chahta hu ki kiran ek routine likhe 
और किरण किरण का ही रूटीन लिखेंगी और लिखेंगी कैसे आ, जैसे किरण लिख रही है आई हैव अ फ्रेंड नेम किरण शी इज थोड़ा सा किरण के बारे में बता दिया आ, फिर उसके बाद आपने लिखा शी वेक्स अप एट सिक्स थर्टी अब आप इस रूटीन से किरण के रूटीन को मॉडिफाई कर बिल्कुल डिट्टो मत छाप दीजिएगा वो कैबलरी आपके पास ऊपर है पहले आप इसको रीड कीजिएगा ठीक है जब आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि अच्छा लिखा कैसे जाता है देखें यहां पर लिखा है शी वेक्स अप एट सिक्स थर्टी एम एवरी मॉर्निंग एंड आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या दे दिया है एंड और उसके बाद जो वर्ब है उसमें भी एस और ईएस आ रहा है एंड इट स्टार्ट हर डे विद रिफ्रेशिंग स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई के साथ एंड अ फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन आफ्टर दैट शी हैड टू द बाथरूम टू वॉश हर फेस ब्रश ब्रश हर टीथ हमने यहाँ पे इनकी गलती पकड़ ली ब्रशेस हर टीथ एंड गेट्स रेडी एंड गेट्स रेडी फॉर द डे शी इंजॉय अ हेल्दी ब्रेकफास्ट कंसिस्टिंग ऑफ आप जो वो खाती है आप लिखेगा ओट मील फ्रेश फ्रूट एंड कप ऑफ ग्रीन टी वाह भाई वाह ठीक है उसके बाद आपने पूरा सारा का इस रूटीन को पढ़ना है अच्छे से फिर मैंने एक और रूटीन लिख कर दिया माय डेली रूटीन लेकिन इस रूटीन के अंदर आपको क्या इस्तेमाल करना है फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करना है मैं एक सेंटेंस आपको लिख कर दिखाता हूं ताकि आपके जहन क्लियर हो जाए कि सर की चाहत क्या है ठीक है सर क्या चाहते हैं ये देखिए आपने एक सेंटेंस लिखा आई वेक अप आई वेक अप एट सेवन अब आप ए एम लिख लें एट सेवन ओ क्लॉक लिख लें जो आपका दिल चाहे वो लिख लें एट सेवन ओ क्लॉक ठीक है अच्छा मैं चाह रहा हूं इसमें कुछ चीजों को एडिशन करें आप जैसे फिर आपने लिखा आई ऑफर आई गेट रेडी फॉर ऑफिस I get ready for office. आपने दूसरा सेंटेंस लिखा इस सेंटेंस को आइए खूबसूरत बनाते हैं मैं चाह रहा हूं कि आप इस्तेमाल करें फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स आई यूजली यूजली का इस्तेमाल किया आपने आई यूजली और वेकअप एट सेवन ओ क्लॉक मेरी पहली ख्वाहिश को आपने तकमील पे पहुंचा दिया सर ने कहा था फ्रीक्वेंसी डायमंड मैं चाहता हूं कि आप दो जुमलों को जोड़ें एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस अच्छा मैं चाहता हूं कि आप अपने रूटीन के अंदर अपनी जिम्मेदारियां भी मुझे बता दें आई ऑलवेज हैव टू रीच ऑन टाइम मुझे हमेशा वक्त पर पहुंचना होता है आई ऑलवेज हैव टू रीच ऑफिस लिख दे ऑन टाइम बट आपने दूसरा बट आई आई ऑफन गेट स्टक इन ट्रैफिक ऐसे चाहिए मुझे आपकी फॉर्मेशन मैंने मेरी ख्वाहिश क्या किया है मेरी ख्वाहिश सुन लें मुझे फ्रीक्वेंसी वर्ड्स चाहिए मैं चाहता हूं कि आप दो जुमलों को जोड़ना सीखें मैं चाहता हूं कि आप हैव टू का इस्तेमाल करें मैं चाहता हूं कि आप अपने रूटीन में कोई ऐसी बात भी बताएं जो आप नहीं करते आई डोंट आई डोंट आई यूजुअली डोंट हैव ब्रेकफास्ट आई यूजुअली डोंट हैव ब्रेकफास्ट आई बात समझ और वोकेबलरी का भरपूर इस्तेमाल करें टेक योर टाइम मुझे कल नहीं चाहिए टेक योर टाइम आज आपका आज दिन है वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आप मुझे सैटरडे संडे बहुत अच्छा लिखकर भेजें अच्छा कोशिश कीजिएगा आप या तो मोबाइल फोन पे टाइप करें या फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट पर आप लिखें तो फिर मैं आपकी गलतियां निकाल सकता हूँ एक आखिरी ख्वाहिश आई जब लिखते हैं तो गलती नहीं होती है आई जब लिखते हैं तो गलती नहीं होती है मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी दोस्त में कन्वर्ट कर दें शी आपकी कोई दोस्त है उसका नाम सारा है अब देखें आपकी गलती होगी 
आप वेक के साथ एस लगाना पड़ेगा आपको शी यूजली वेक्स अप एट सेवन ओ क्लॉक अब यहां पर एस लगाना पड़ेगा गेट्स रेडी फिर दोबारा शी ऑलवेज अब हैव टू की जगह पर हैज टू रीच ऑफिस ऑन टाइम बट शी ऑफन तो मुझे जो प्रेजेंटेशन चाहिए वो किसमें चाहिए वो मुझे चाहिए ही में या शी में मिल जाएगी उसके अंदर आप वी का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर आप आई का अगर जरूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हैं यानी कि सर ने कहा मुझे डेली रुट, रूटीन चाहिए जिम्मेदारियां चाहिए सर बट एंड एंड में फर्क करने का कोई आसान तरीका याद रखें एंड का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम दो पॉजिटिव आइडियाज को जोड़ते हैं लेकिन जब हम कंट्रास्ट को शो करते हैं और कंट्रास्ट का मतलब लेकिन शी शी ऑलवेज हैज टू रीच ऑन टाइम लेकिन वो अक्सर बट शी ऑफन गेट्स स्टक इन ट्रैफिक लेकिन ये कंट्रास्ट शो किया जब आप कंट्रास्ट शो करते हैं तो आप बट लगाते हैं ठीक है ना मिल जाएगी मुझे आई एम नॉट इन हरी आप यू कैन टेक टाइम ठीक है ना आप एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन लिखे आप मॉर्निंग का रूटीन जैसे पहले इस रूटीन को पढ़िएगा फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा अच्छा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप लोग रूटीन में बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मत कीजिएगा जैसे आफ्टर दैट जैसे देन आप इसकी जगह पर दूसरे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको एक दफा इस्तेमाल कर लें दो दफा इस्तेमाल कर लें आप सो so दैट का इस्तेमाल करें ताकि आप इस्तेमाल करें बिफोर प्लस वर बाई एन जी खाना खाने से पहले आप इस्तेमाल करें आफ्टर प्लस वर बाई एन जी खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें बिकॉज ऑफ प्लस वर बाई एन जी आपको कहीं पर इन वर्ड्स के इस्तेमाल की जरूरत पड़े देन आफ्टर दैट अक्सर बच्चे यूं करते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट कोई एक वर्ड का वो बार बार रिपीट करने से आपकी स्पीच बहुत बुरी हो जाती सो अवॉइड इट आफ्टर दैट देन आफ्टर दैट से बेहतर ये कि आप सो दैट सो दैट का मतलब होता है ताकि आई टेक लैंग्वेज क्लासेस सो दैट आई कैन इंप्रूव माई इंग्लिश आई अटेंड सरसिप बोथ लेक्चर सो दैट आई इंप्रूव माई नॉलेज वो पढ़ाते एक ही टॉपिक है दो दिन में दो दफा लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है क्योंकि प्रेजेंट सिंबल के अंदर हर टॉपिक के अंदर इतना कुछ होता है कि वो दोनों एक जैसे कभी रह नहीं सकते सर कल क्या पढ़ाने वाले कल इनशाला हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ठीक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे मेरा कोई रिटर्न असाइनमेंट नहीं आता है मैंने आपको रिटर्न असाइनमेंट सिर्फ प्रेजेंट सिंबल पर देना है फिर उसके बाद मेरा कोई रिटर्न असाइनमेंट नहीं आ रहा तो आपके पास सैटरडे और संडे तक का टाइम एक अच्छी प्रेजेंटेशन लिख करके जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको जरूर पूरा कीजिएगा फिर मुझे खुशी होगी और अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करके भेजेंगे तो मैं आपकी गलतियों को बहुत अच्छा अच्छे से निकाल करके दे सकता हूँ ठीक है अपना अपनी स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा असल वरहमल वर्का